फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में सो गाइस इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर वन डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग पार्ट थ्री सो बेसिकली चैप्टर नंबर वन के पार्ट वन एंड पार्ट टू में हमने डिस्कस किया था uh, कुछ बेसिक्स एज वेल एज कुछ प्रॉब्लम हमने किए थे ऑन द बेसिस ऑफ द वुडन ज्वाइंट तो आज भी इस पार्ट थ्री में हम कुछ वुडन ज्वाइंट के प्रॉब्लम uh, सॉल्व करेंगे उसके असेंबली देखेंगे फिर उसके बाद इस चैप्टर को हम कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम तो दिस इज अ प्रॉब्लम नंबर थ्री प्रॉब्लम नंबर वन एंड टू ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था मैंने आपके पार्ट टू में और उसके बेसिस पे आप ड्राइंग शीट बनाइए और गूगल क्लासरूम में आप सबमिट कर सकते हैं ताकि मैं चेक करके आपको इवेल्युएट कर दू या कोई मिस्टेक हो तो आपको बता सूंगा और गूगल क्लासरूम का जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर थ्री दिस इज दिस इज अ मोटिस एंड टेनन ज्वाइंट बेस प्रॉब्लम जिसमें जैसे मैंने बताया था कि वुडन ज्वाइंट कई प्रकार के होते हैं तो पिछले क्लास में या पिछले आपके वीडियो में हमने डिस्कस किया था हार्विंग ज्वाइंट जितने हार्विंग ज्वाइंट होते हैं उनके प्रॉब्लम्स को हमने किया था तो आज हम मोटिस एंड टेनन ज्वाइंट के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसमें बेसिकली किया दिया क्या है कि इसका जो असेंबल करके मोटिस एंड टेनन ज्वाइंट का प्लान एलिवेशन राइट साइड व्यू बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ड्रॉ द प्लान एलिवेशन एंड राइट साइड व्यू इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द मोटिस एंड टेन एंड ज्वाइंट तो ये आपका फिगर देख रखा है मोटिस एंड टेन एंड ज्वाइंट का और इसमें स्टूडेंट्स दिस इज अट्रिक डिटेल ड्रॉइंग मतलब आइसोमेट्रिक व्यू दे रखा है डिटेल ड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ अलग अलग पार्ट करके दे रखा है डिटेल का मतलब अलग अलग पार्ट करके उसकी डायमेंशन दे रखा होता है और अगर असेंबली ज्वाइंट होगी तो उसको असेंबल करके दिखाना है तो आपको फर्स्ट एंगल में ऑर्थोग्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिखाना है असेंबल करके तो यानी कि ये देख सकते हैं इसमें स्लॉट कटा हुआ है खांचा कटा हुआ है एक पार्ट में मोटिस जिसको बोलते हैं और ये आपका टेनेंट है जिसमें आपका कुछ हिस्सा ऐसे निकला रहता है कूच के जैसा टेल के जैसा तो इसको हम टेनेंट ज्वाइंट बोलते हैं और ये टेनेंट इसके अंदर एंसर्ट होगा तो आपका कंप्लीट एक ज्वाइंट बन जाएगा वुडन ज्वाइंट और ये टाइट फिट होता है तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे कि ये एज्यूम ये करेंगे कि ये आपका जो है ज्वाइंट कंप्लीट हो चुका है ये टेनन टेनन जो है मोटिस के अंडर जा चुका है तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी असेंबली ड्राइंग की तरफ तो दिस इज अ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स देख सकते हैं दिस इज अ आइसोमेट्रिक डिटेल ड्राइंग इसको हमें सोल्व करना है सारी डायमेंशन आपको दे रखी है आपको अपने दिमाग में एज्यूम करना होगा कि ये आपका जो टेनन है इसके अंदर इंसर्ट हो गया है तो आपको उसका फ्रंट व्यू बनाना है उसका टॉप व्यू बनाना है उसका राइट साइड व्यू बनाना राइट साइड व्यू का मतलब राइट right से देखेंगे तो बनेगा किस साइड लेफ्ट हैंड साइड में ओके okay, स्टूडेंट्स तो हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू एज्यूम करेंगे जिधर से मैक्सिमम डायमेंशन दिख रही है तो दिस इज अ फ्रंट व्यू इधर से हम अगर एरो नहीं दे रखा है तो आप इधर से फ्रंट व्यू मानेंगे इसको तो ये इसके साथ जब इंसर्ट कर आ देंगे तो उसका फ्रंट व्यू कैसे दिखाई देगा वो हमको दिखाना है स्टूडेंट्स तो इसको जब इंसर्ट करा देंगे तो ये पार्ट ए है ये पार्ट बी है तो जब ये इसके साथ इंसर्ट कर जाएगा तो इधर से हम देखेंगे तो एक रेक्टेंगल हम यहाँ ये वाला दिखाई देगा जो कि 55 बाय 155 माइनस जो भी ये लेंथ होगी इतने लेंथ का ये आपका ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा फिर उसके बाद ये पार्ट तो दिखाई नहीं देगा ये अंदर घुसा होगा और उसके बाद जब अंदर इंसर्ट करने के बाद और टोटल ये पचपन है तो यानी कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर ये भी पचपन है तो पूरा का पूरा ये इंसर्ट कर जाएगा बाहर नहीं निकला होगा तो आप इधर से देखेंगे तो आपको ये रेक्टेंगल दिखाई देगा और ये बी पार्ट का ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा इसकी लेंथ और विथ कितनी है इसकी जो हाइट है 155 है और विथ कितनी लेंगे 55 लेंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो हम सबसे पहले एक छोटा वाला रेक्टेंगल बनाएंगे ए पार्ट का और उसकी उसकी जो लेंथ है वो कितनी लेंगे स्टूडेंट्स ये आपका पचपन है ये एक है तो ये हंड्रेड हो जाएगा यानी पचपन माइनस कर देंगे तो हंड्रेड और पचपन का एक रेक्टेंगल बना देंगे तो हंड्रेड की एक लाइन खींचा और एक पचपन की लाइन खींचा फिर हंड्रेड की लाइन खींच दिया इस तरीके से एक आपका 
क्या बन गया इस ये वाला हिस्सा बन गया फिर उसके बाद देख सकते हैं ये पार्ट अलग है और ये पार्ट हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा दोनों अलग अलग सरफेस है तो दोनों के सरफेस में अलग अलग है तो सरफेस में जब चेंज होता है तो हम थिक लाइन के साथ दिखाते हैं मतलब ये सर्फेस अलग है ये वाला सर्फेस अलग है जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो स्टूडेंट्स इसको आप ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे बीचों बीच एक सेंटर लाइन ड्रॉ करके आप बना सकते हैं तो ये जैसे मान लीजिए एक डॉटेड लाइन करके हमने सेंटर लाइन बना ली तो उसके बाद हम यहां से कितना जाएंगे ऊपर इसका हाफ हाफ लेके बना लेंगे मिड सेक्शन से तो 155 का हाफ ऊपर जाएंगे और 150 हाफ का नीचे जाएंगे तो ये टोटल आपकी 155 की लाइन हो जाएगी और यहां से फिर लेंथ कितनी लेंगे विथ आपकी 55 है 55 लेके और ये टोटल बन जाएगा एक रेक्टेंगल और यहां पर स्टूडेंट ये देख सकते हैं ये पार्ट इसके अंदर होल के अंदर घुसा हुआ है और वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो अंदर है तो उसके लिए हम उसको क्या बनाएंगे कि ये डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे तो यानी ये हिस्सा हम क्या दिखाएंगे डॉटेड लाइन से ये जो हमारा हिस्सा है वो दिखाई देगा वो डॉटेड लाइन से हम दर्शा देंगे तो इस तरीके से आपका ये फ्रंट व्यू बनके तैयार हो जाएगा बहुत इजी है आप इसको अपने से बना सकते हैं और इसके मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके बुक से रेफरेंस के तौर पे अनसॉल्व प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं ओके स्टूडेंट्स अब ये फ्रंट व्यू बन गया अब इसके बाद इसका क्या बनाना है टॉप व्यू बनाना है तो टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल ये दिखाई देगा और साथ ही साथ ये तो अंदर घुसा हुआ है और उसके बाद और ये थोड़ा नीचे होगा बीच में होगा और उसके बाद सरफेस में चेंज होगा ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा तो एक रेक्टेंगल ये वाला ऊपर का और वो कितनी लेंथ होगी हंड्रेड और थर्टी का तो हम क्या करेंगे इसी के नीचे प्रोजेक्शन लाइन बना लेंगे इसके नीचे प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके हंड्रेड की लेंथ तो मिल गई और विथ कितनी लेनी है स्टूडेंट्स थर्टी तो थर्टी का एक रेक्टेंगल थर्टी बाय हंड्रेड का हमने यहाँ बना दिया इसी के जस्ट नीचे फिर उसके बाद हमें ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा क्योंकि ये तो नीचे है ठीक है स्टूडेंट्स तो ऊपर वाला ये रेक्टेंगल दिखाई देगा तो हम ये वाला रेक्टेंगल बनाएंगे दोनों में सरफेस में चेंज है ये नीचे है ये ऊपर है तो यहाँ पे हम एक थिक लाइन बना दिया हमने ठीक है स्टूडेंट्स तो फिर ये वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये लकड़ी का टुकड़ा जो है कहीं से पीस में कटा हुआ है तो इस तरीके से लकड़ी के टुकड़े को दिखाते हैं तो इस तरीके से हैचिंग कर देते हैं और हैचिंग कर देंगे तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हम हैचिंग कर देंगे तो ऊपर ये रेक्टेंगल कितने का बनाएंगे हम जितना इसकी लेंथ है फिफ्टी और इसकी विथ कितनी लेंगे हम स्टूडेंट्स ये थर्टी दे रखा है यहाँ पे नीचे देख सकते हैं तो थर्टी का ये और ये फिफ्टी फाइव लेंथ का हमने बना लिया है तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ हम इसमें नीचे देखिए होल है ऊपर से देख रहे हैं लेकिन नीचे होल है और ये पार्ट हमारा अंदर घुसा हुआ है तो इसके लिए हम दर्शाएंगे तो वो हम कैसे दिखाएंगे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अंदर है तो हम इन दोनों लाइन को हम डॉटेड करके दिखाएंगे तो ये बीचों बीच हम बना देंगे कितने का है ये ये देखिए दस का है तो ये टोटल दस की हम एक लाइन बना देंगे बीचों बीच तो टोटल थर्टी था तो दस ऊपर छोड़ दिया दस नीचे दस तो टोटल थर्टी और दस का एक हमने डॉटेड लाइन करके बना दिया तो इस तरीके से टॉप व्यू कंप्लीट हो गया अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड व्यू तो राइट से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो इधर से देखेंगे तो इधर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो आपको क्या दिखाई देगा एक तो ये पूरा रेक्टेंगल उसके साथ अंदर में ये एक रेक्टेंगल जो अंदर से इसमें इंसर्ट किया हुआ और इसको हम हैच कर देंगे अंदर वाले को तो ये कितने बाय कितने का बनाएंगे वन की लेंथ हो जाएगी और चौड़ाई कितनी होगी वन तो हम इसी के जो सामने प्रोजेक्शन लाइन लेके 155 की लेंथ बना देंगे और चौड़ाई कितनी ले लेंगे 30 ले लेंगे तो इस तरीके से आपका ये रेक्टेंगल का राइट साइड भी बनके तैयार हो जाएगा अब बीचों बीच आपको क्या बनाना है ये टोटल 30 है तो 10 का छोड़ के हम 10 की एक लाइन खींचेंगे और लेंथ कितनी लेंगे स्टूडेंट्स पचपन दे रखा है तो यहाँ पचपन का एक हम बीच में स्लॉट कट करके बना देंगे तो होप आप लोग को समझ में आ गया हो ये पार्ट ए है ये पार्ट बी उसको दर्शा देंगे पार्ट ए पार्ट बी करके तो ये और सारी डायमेंशनिंग भी करनी है अगर डायमेंशनिंग नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं स्टूडेंट्स इस, इस बात का ध्यान रखेंगे और ये भी दर्शाएंगे कि फ्रंट व्यू कौन सा है टॉप व्यू कौन सा है और राइट साइड व्यू और साथ ही साथ ये सेक्शनिंग करनी जरूरी होती है इस तरीके से हमें पता लगता है कि किस मटेरियल का बना होता है ओके okay, स्टूडेंट्स तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो और इसकी ड्राइंग शीट आप बना के सबमिट करें अपने गूगल क्लासरूम में फिर आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स नंबर प्रॉब्लम नंबर फोर ये दिस इज बेस्ड ऑन द ब्रिडल ज्वाइंट तो बेसिकली आपको तीन टाइप के ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम्स आपको शीट पे बनाने हैं एक तो मैंने हार्विंग ज्वाइंट के क्वेश्चन बताए दूसरा मोटिस ज्वाइंट के तीसरा ब्रिडल ज्वाइंट के तो दो दो प्रॉब्लम सारे ज्वाइंट के तीनों ज्वाइंट के ज्वाइंट के बना लीजिएगा तो टोटल सिक्स प्रॉब्लम आपकी हो जाएंगी इसके वुडन ज्वाइंट्स के ओके स्टूडेंट्स तो ब्रिडल ज्वाइंट में कैसे बनाएंगे ब्रिडल 
तो इसमें क्या होता है इस तरीके से स्लॉट कटा होता है और ए, मतलब बीचों बीच उसमें क्या होता था बीच में स्लॉट बीच में हिस्सा निकला रहता था साइड साइड में कट कर देते थे इसमें बीच में स्लॉट कट कर देते हैं और ये पार्ट इसके साथ इंसर्ट हो जाता है अंदर चला जाता है तो ये एक आइसोमेट्रिक डिटेल ड्रॉइंग है ये प्रॉब्लम है आपको बनाना क्या है संभल करके दिखाना तो चलिए हम विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं उसको सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन में बनाना क्या है प्लान एलिवेशन और लेफ्ट हैंड साइड व्यू फर्स्ट एंगल में तो यानी कि फ्रंट फर्स्ट एंगल का मतलब फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा टॉप व्यू नीचे बनेगा तो ये आप लोगों को पता ये ईडी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं तो दिस इज द प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आइसोमेट्रिक डिटेल ड्रॉइंग तो आइसोमेट्रिक डिटेल ड्रॉइंग में ये इसके साथ इंसर्ट हो जाएगा तो इस केस में हम फ्रंट व्यू इधर से मानेंगे क्योंकि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है देख सकते हैं लेफ्ट साइड व्यू तो लेफ्ट साइड व्यू इस साइड से तो यानी ये वाला लेफ्ट साइड व्यू हो गया और ये फ्रंट हो गया तो अगर मेंशन नहीं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं जिधर जिस साइड मैक्सिमम डायमेंशन है उसको आप फ्रंट मानेंगे तो ये इधर से देखेंगे ये इसके साथ इंसर्ट कर गया तो आपको एक टी सेक्शन का सेप दिखाई देगा यानी एक रेक्टेंगल इधर निकला हुआ एक रेक्टेंगल इधर निकला हुआ और नीचे बीच में एक रेक्टेंगल बीच में होगा ठीक है तो इस तरीके से आप टी सेक्शन का एक व्यू बनाएंगे तो ये इसके साथ इंसर्ट करा दिया आपने फ्रंट से देख रहे हैं तो आपको एक रेक्टेंगल ये वाला दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये वाला रेक्टेंगल ये जो बी पार्ट का रेक्टेंगल है वो दिखाई दे रहा है और फिर ये छोटा वाला रेक्टेंगल दिखाई देगा अब इसकी डायमेंशन आपको पता है देख सकते हैं टोटल 135 है तो ये 45 45 नब्बे हो गया और ये 135 में से फिर माइनस कर देंगे तो टोटल 45 ये भी हो जाएगा तो ये 45 का एक रेक्टेंगल अब बनाएंगे स्टूडेंट्स तो 45 लेंथ लेके हमने ये रेक्टेंगल बना दिया और उसकी विथ कितनी होगी इधर से देख सकते हैं ये चौड़ाई कितनी है फोर्टी फाइव तो यानी एक स्क्वायर बन जाएगा बेसिकली तो पैंतालीस बाय पैंतालीस का एक स्क्वायर बना दिया हमने उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम ये वाला एक रेक्टेंगल बनाएंगे इसी से सटा हुआ क्योंकि ये इसके साथ इंसर्ट हुआ है और ये पूरा का पूरा देख सकते हैं 45 है और ये भी स्लॉट कितने का पैतालीस तो कोई भी हिस्सा बाहर नहीं निकला रहेगा तो ये पूरा का पूरा इससे सट जाएगा तो 45 की विथ का और 110 की 110 की लेंथ का या हाइट का आप रेक्टेंगल बनाएंगे तो आप यहां पे ये एक रेक्टेंगल बना दिया उसे सटा हुआ 45 की एक लेंथ खींच के आप 110 नीचे आके ये पूरा एक रेक्टेंगल बना देंगे फिर उसके साथ ये वाला रेक्टेंगल साथ में बना देंगे या स्क्वायर बना देंगे पैंतालीस बाय पैंतालीस का इसके सटा हुआ तो इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू बहुत ईजी बना लेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये देखें कि ये पार्ट इसके साथ अंदर चला गया अब ये सरफेस से टच हो रहा है ये वाला पार्ट नीचे तो आपको इधर से देखेंगे तो ये अंदर है लेकिन आपको डॉटेड करके दिखाना होगा तो ये वाली लाइन हम कहां से दिखाएंगे डॉटेड करके तो इस तरीके से हमने इसको डॉटेड करके दिखा दिया अंदर वाला पोर्शन अब ये लाइन तो इसके साथ अटैच है जो कि इसी के पीछे है तो इसमें तो हम डॉटेड दिखाएंगे नहीं तो इस लाइन के लिए हम डॉटेड नहीं दिखाएंगे सिर्फ अंदर वाली लाइन के लिए डॉटेड दिखाएंगे इस पर तो क्योंकि डॉटेड दिखाना नहीं क्योंकि हम तो यहाँ पे ऑलरेडी ये हमें दिखाई दे रहा है इसी के पीछे ओवरलैप है ठीक है स्टूडेंट्स तो ये आपका फ्रंट व्यू बन गया अब टॉप व्यू कैसे बनाएंगे टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे स्टूडेंट्स तो एक रेक्टेंगल ये दिखाई दिया और फिर उसके बाद एक रेक्टेंगल ये दिखाई देगा उसमें तीन पार्ट होंगे एक और बीच वाला रेक्टेंगल और तीन यानी तीन रेक्टेंगल बीच वाले में होंगे फिर ए, ये पूरा रेक्टेंगल ये हो जाएगा तो ये कितने बाय कितने का होगा तो देख सकते हैं ये पैंतालीस है और ये कितना है स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं आप चौबीस है ठीक है तो चौबीस की लेंथ 24 की चौड़ाई और लेंथ कितना लेंगे 45 जितना है उसी के नीचे प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करके 4H पेंसिल से आप बना लेंगे तो ये टोटल एक रेक्टेंगल कितने का बन जाएगा 45 बाय 24 का तो 45 बाय 24 का एक रेक्टेंगल आपने बना लिया अब यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये यहां पे सरफेस में चेंज नहीं है यहां पर सर्फेस में चेंज नहीं है और लेकिन ये जब इसके साथ अटैच होगा तो इसके जस्ट बाद यानी यहां के बाद ये यहां पर एक सर्फेस आ जाएगा ये वाला तो यहां पर हम थिक लाइन दिखाएंगे और इस साइड भी हम थिक लाइन दिखाई देंगे लेकिन इसके जस्ट बाद ये पूरा अटैच है सरफेस में चेंज नहीं तो यहां पे हम डॉटेड दिखा देंगे तो इस तरीके से देख सकते हैं यहां पे हमने थिक दिखाया यहां पे थिक दिखाया बीच में डॉटेड दिखा दिया है इसी तरह के इस साइड भी बना देंगे तो ये टोटल इसी के नीचे बनाएंगे पैंतालीस की आपकी लेंथ हो जाएगी और विथ कितनी होगी वही चौबीस का और ये इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे आठ आठ का तो आठ का ऊपर हो गया आठ का बीच में आठ का नीचे और ये आठ आठ साइड साइड वाले को हम हैचिंग कर देंगे यानी अलग पार्ट है फिर उसके बाद स्टूडेंट हम ये वाला बनाएंगे पोर्शन ये वाला पोर्शन बनाएंगे तो ये ये देखिए ये सिर्फ डायमेंशनिंग करके दिखाया ये स्टूडेंट मत समझिएगा कि ये इसकी लेंथ सिर्फ डायमेंशनिंग करके ये लाइन खींचा हुआ है ठीक है तो यहां पे एक रेक्टेंगल ये दिखाई देगा और साथ में यहां पे सर, यहां इसके बाद जो
ये आपका टॉप व्यू बनकर तैयार हो जाएगा अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज क्वेश्चन आप कॉमेंट सेक्शन में या फिर आप गूगल क्लास में या कहीं पे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप पूछ सकते हैं अब इसका आपको बनाना क्या है लेफ्ट हैंड साइड व्यू तो लेफ्ट साइड से इधर से देखेंगे तो राइट साइड इसका व्यू बनेगा तो राइट साइड बनेगा तो कैसे बनाएंगे हम स्टूडेंट्स ये इसके साथ अंदर चला गया है तो आपको ये एक रेक्टेंगल दिखाई देगा ठीक है ये ये क्यों इसके पीछे ये पूरा छुप जाएगा ये वाला रेक्टेंगल तो ये बाहर दिखाई देगा और उसके नीचे ये इतना रेक्टेंगल दिखाई देगा आपको तो टोटल आप क्या करेंगे बस सीधी सी बात है प्रोजेक्शन यहां से लाइन लें और यहां से प्रोजेक्शन लाइन लें तो लेंथ तो आपको पता लग गई लेकिन विथ कितनी लेंगे ये विथ आपकी पैंतालीस ऊपर हो गई तो यहां से पैंतालीस लीज लिए पैंतालीस और नीचे पूरा का जितना लेंथ बचा है उतना आप बना देंगे एक सौ करके और ये हिस्सा आपको क्या करके दिखाना है हैचिंग करके दिखाना है इस तरीके से इस तरीके से आपको कर्व बना देना है वुडन लाइन जैसे वुड वुड का मटेरियल होता है तो उसको हम इस तरीके से फ्री हैंड स्केचिंग या फ्री हैंड कह सकते हैं वो करते हैं हैचिंग करते हैं लेकिन आपका जो जैसे कॉस्ट आयरन मटेरियल है तो उसमें क्या करते हैं 45 डिग्री पे दो दो एम पे दो डिस्टेंस पे हम 45 डिग्री पे लाइन खींचते हैं स्ट्रेट लाइन लेकिन वुडन में ऐसा नहीं करते यही तरीके से हर मटेरियल का अलग अलग पहचान होता है हैचिंग करने का इस तरीके से जो इंजीनियर्स होते हैं या प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट वाले समझ जाते हैं कि किस मटेरियल का वो बना हुआ है तो होप आप लोग को ये पूरा पूरा का पूरा वीडियो समझ में आ गया हो और आप प्लीज घर पर रहिए और उस टाइम को यूटिलाइज करिए और साथ ही साथ जो जो मैंने वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखे हैं ये तो चैप्टर वन का है और मैंने चैप्टर फोर से लेकर चैप्टर सेवन तक ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर रखे हैं तो वो वीडियो आपने वो नहीं देखे हैं तो उसको देखिए और सारे के सारे असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और गूगल क्लासरूम में सबमिट कीजिए ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग